আসসালামু আলাইকুম সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার তেইশ একটি এনপিএন ট্রানজিস্টরে টেন টু পার মাইনাস এইট সেকেন্ড সময়ে একষট্টি হোল অ্যামিটার অঞ্চলে হতে নির্গত হয় যার মধ্যে নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট দিয়ে অতিক্রম করে সংগ্রহক অঞ্চলে পৌঁছে গরম ব্যাপার করতে হবে অ্যামিটার প্রবাহ নির্ণয় করো তাহলে একটা এনপিএন সরি পিএনপি ট্রানজিস্টর তাহলে পিএনপি ট্রানজিস্টর দেখতে কেমন হবে যে এই পাশে হচ্ছে পজিটিভ এখানে হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টর এই প্রান্ত হচ্ছে নেগেটিভ এ পাশে হচ্ছে পি এ পাশে এন এ পাশে হচ্ছে পি তাহলে পিএনপি ট্রানজিস্টর এ পাশে হচ্ছে বেইজের প্রবাহ থাকবে এ পাশে হচ্ছে কালেক্টর যেহেতু এ পাশে পজিটিভ কালেক্টর জানি আমরা সবসময় রিভার্স প্যাসে থাকে তাহলে এখানে হবে মাইনাস এটা পজিটিভ আর কালেক্টরের মাইনাস কারণ হচ্ছে কালেক্টর সবসময় রিভার্স প্যাসে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে কালেক্টরের ভোল্টেজ সোর্স এ পাশে হচ্ছে ইমিটারের ভোল্টেজ সোর্স তাহলে ভি ই বি আর এটা হচ্ছে বেইস তো এই বরাবর তৈরির প্রবাহ যাবে এটা হচ্ছে পি টাইপ ইমিটারের সাথে হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্যাসে থাকবে এর জন্য এখানে প্লাস এটা মাইনাস এন তার মানে এই বরাবর হচ্ছে বেস প্রবাহ আসবে আই বি আর এই বরাবর ইমিটারের প্রবাহটা এখানে দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে কিছু যাবে বেস দিয়ে কিছু যাবে কালেক্টর দিয়ে তাহলে এই বরাবর যাচ্ছে হচ্ছে আইসি তো এখানে বলা হয়েছে যে টেন টু দি পাওয়ার এইট সেকেন্ড সময় একশোটি হোল এমিটার অঞ্চল হতে নির্গত হয় একশোটি হোল এমিটার অঞ্চল থেকে নির্গত হয় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট সেকেন্ড সময় তার মানে টাইম দেওয়া আছে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট সেকেন্ড সময় হলে চার্জ ইলেকট্রনের সমান কিন্তু হচ্ছে পজিটিভ তাহলে আই ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি কিউ বাই টি আমাদের গ নাম্বার বের করতে বলা হয়েছে এমিটার প্রবাহ কত তাহলে এমিটার প্রবাহ হচ্ছে আই ই এমিটার প্রবাহ ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই টি তাহলে কিউ এখানে টোটাল কতগুলো হোল যাচ্ছে একশোটি এন হচ্ছে একশোটি তাহলে কিউ এর পরিবর্তে আমরা এন ইন্টু ই লিখতে পারি বা একশো এক একটার তো আধান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কুলম তাহলে একশোটির আধান কত হবে একশো ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন আর নিচে সময় হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট সেকেন্ড তাহলে আই ই এইটা ইজ ইকুয়াল টু কত এটা এখন আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে একশো কোন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ভাগ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন অ্যাম্পিয়ার তো এমিটারের প্রভাব আমরা পেলাম ওয়ান পয়েন্ট সাইজ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন অ্যাম্পিয়ার এটি হচ্ছে গ নম্বরের অ্যান্সার ঘ নাম্বার কি বলা আছে যে উদ্দীপকের আলোকে আলফা ইজ ইকুয়াল টু বিটা ডিভাইড ওয়ান প্লাস বিটা এর সত্যতা যাচাই করো উদ্দীপকের আলোকে অর্থাৎ এখানে আলফা আলফা ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি আলফা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি হচ্ছে আলফা ইজ ইকুয়াল টু আই সি ডিভাইড আই ই আর বিটা প্রভাব লাভ আলফা কেবল হয় প্রভাব বিবর্তন গুণক আর বিটা হচ্ছে প্রভাব লাভ এটা হচ্ছে প্রবাহ বিবর্ধন গুণক প্রবাহ বিবর্ধন গুণক আর বিটা হচ্ছে প্রবাহ লাভ প্রবাহ লাভ তো প্রবাহ লাভ বের করার সূত্র হচ্ছে আউটপুট প্রবাহের মধ্যে ইনপুট প্রবাহের মধ্যে কতটুকু আউটপুট প্রবাহ পাচ্ছি অর্থাৎ ইনপুট প্রবাহ থাকে আই বি আউটপুট প্রবাহ থাকে আই সি তাহলে বিটা ইজ ইকুয়াল টু আই সি ডিভাইড আই বি এটা হচ্ছে প্রবাহ লাভের সূত্র বিটা ইজ ইকুয়াল টু আই সি ডিভাইড আই বি এখন আমাদের বের করতে হবে আলফা আর বিটা এই দুইটার মান আমাদের বের করতে হবে তো আমাদের ইমিটারের তৈরি প্রভাব আমরা জানি কিন্তু কালেক্টর আর বেস তো আমরা হচ্ছে জানি না তো এখানে বলা আছে যে একশোটি হোল এমিটার অঞ্চল হতে নির্গত হয় যার নাইনটি পিট অঞ্চলে অতিক্রম করে পিট অঞ্চল অতিক্রম করে সংগ্রাহক অঞ্চলে পৌঁছায় তার মানে তিন পারসেন্ট বেস অঞ্চলে যায় তিন পারসেন্ট যাবে হচ্ছে এই বেজের এই দিক দিয়ে আর বাকি নাইনটি সেভেন পারসেন্ট যাবে হচ্ছে কালেক্টরের ভেতর দিয়ে 
তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে অ্যামিটারের যে প্রবাহ তার নাইনটি যাবে কালেক্টরের ভেতর দিয়ে আর বাকি তিন পারসেন্ট যাবে বেইজের ভেতর দিয়ে তাহলে আমরা বলতে পারি যে কালেক্টরের তরিত প্রবাহ হবে ইমিটারের নাইনটি সেভেন পারসেন্ট তাহলে নাইনটি সেভেন ইন্টু আই ই ডিভাইড হচ্ছে হান্ড্রেড এটা আমরা বলতে পারি কারণ কালেক্টরের প্রবাহ হবে ইমিটারের নাইনটি সেভেন পারসেন্ট তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি নাইনটি সেভেন ইন্টু আই এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ডিভাইড হচ্ছে হান্ড্রেড এটা কিন্তু আবার হচ্ছে এমনও হয় যে একশোটি হোলের কথা তো উল্লেখ করা আছে তার নাইনটি সেভেন যদি কালেক্ট মানে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট যদি কালেক্টরে যায় তাহলে কালেক্টরের কতগুলো যাচ্ছে নাইনটি সেভেনটি আর হচ্ছে এই দিক দিয়ে যাচ্ছে তিনটি তাহলে সেই নাইনটি সেভেন ইন্টু ইলেকট্রনের আধান ডিভাইড হান্ড্রেড একই কথাই তাহলে আই সি ইজ ইকাল টু নাইনটি সেভেন পারসেন্ট অফ আই ই তো এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি নাইনটি সেভেন ভাগ একশো এটার সাথে গুণন হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন অ্যাম্পিয়ার কালেক্টরের প্রভাব পেলাম আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন অ্যাম্পিয়ার তার বেইজের প্রভাব কত হবে আমরা জানি আই ইজ ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি আই বি ইজ ইকুয়াল টু আই বি আই ইজ ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি তো আমাদের আই বি বের করতে হবে আই বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি আই ই মাইনাস হচ্ছে আই সি আই এর মান আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ও সরি এখানে হচ্ছে একটা ভুল হয়েছে যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন না এখানে হচ্ছে নাইন আর এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস তাহলে নাইন এমপিয়ার হবে তাহলে কালেক্টরের প্রভাব হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন এমপিয়ার তো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন তো এটা থেকে এটা বাদ দিলে আমরা বেইজের যে তৈরির প্রভাব সেটা পাওয়া যাবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন মাইন সরি নাইন মাইনাস অ্যান্সার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এটার থেকে বাদ যাবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন তো ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এম্পিয়ার তাহলে বেইজের তৈরি প্রভাব পাচ্ছি ওয়ান ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন এম্পিয়ার তাহলে আলফা ইজ ইকোয়াল টু আমরা কী জানি আলফা ইজ ইকোয়াল টু আমরা জানি হচ্ছে আই সি ডিভাইড হচ্ছে আই ই আই সি এর মান আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন আর আই এর মান পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন এটা এটা কাটা তাহলে ওয়ান পয়েন্ট তাহলে আলফার মান পেলাম জিরো তাহলে আলফার মান আমরা পেয়ে গেলাম আলফার মান পেলাম জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন এখন আমাদের বিটা বের করতে হবে তো বিটাটা আবার আমরা কীভাবে বের করতে পারব বিটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি আই সি ডিভাইড হচ্ছে আই বি তো আই সির মান পেয়েছি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইন আর আই বি পেয়েছে ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন তো এই দুইটাকে যদি এখন ক্যালকুলেশন করি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ভাগ ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি প্রভাব লাভ পেলাম থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটা হচ্ছে বিটার মান পেলাম তো আমরা জানি এখানে আমাদের বলছে যে উদ্দীপকের আলোকে আলফা ইজ ইকুয়াল টু বিটা ডিভাইড ওয়ান প্লাস বিটা এর সত্যতা যাচাই করো তো আলফার মান তো আমরা পেয়েছি অলরেডি জিরো তাহলে এখন দেখি রাইট হ্যান্ড সাইডে যে বিটা ডিভাইড ওয়ান প্লাস বিটা আছে এটার মান কত থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওপরে বিটার মান ওয়ান প্লাস থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে যেটা আসছিল এটার সাথে ভাগ থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি 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 যোগ হচ্ছে 
अर्थात सूत्रटी प्रमाण हलो अर्थात एखे लिखते पर आलफा इज इक्ल टू बीटा डिवाइड वन प्लस बीटा एर सत्यता जाचाई हलो दुईटार मान सेम पे सत्यता जाचाई हल तो आशा करी मैं तब बुझते जो को समस्या था अवश्य कमेंट कर आल्ला हाफिज